Dziś zapraszam na wakacyjne popierdółki. Romantyczne pudełeczko z bukiecikiem kwiatków. Mam nadzieję, że wygląda na trudne i robione w pocie czoła. I dobrze, niech tak wygląda, ale prawda jest taka, że każdy początkujący da sobie radę z takim pudełeczkiem. Nawet kwiatuszki na górze są bardzo łatwe do zrobienia, więc jeżeli masz ochotę na 7 minut w moim towarzystwie, to zapraszam. Drewniane pudełko takie najpopularniejsze, a do tego biała farba akrylowa. Całe pudełko maluję na biało. Górę i środek maluję dwa razy, bo chcę, żeby te miejsca wyglądały perfekcyjnie. Wiesz, pudełeczka będzie zdobiła podkładka pod kubek. Ją też maluję białą farbą, ale tylko jeden raz. Potem przemaluję na niebiesko. Dół pudełka ozdobię serwetką, taką zwykłą papierową serwetką obiadową. Serwetka zwykła, ale wzór przecudny. Podzielam ją na pastki mniej więcej szerokości dołu pudełka, a następnie rozwarstwiłam, ponieważ jest mi potrzebna w tej chwili tylko jedna górna warstwa serwetki. Serwetkę przyklejam klejem do dekupaż. Przygotowany kawałek serwetki jest za duży, ale tak ma być. Jak wszystko przykleję, a następnie wysuszę, obszlifuję to papierem ściernym. Klejem przyklejam wyłącznie z góry, a ta serwetka jest cudowna, bo nawet jeżeli wyjdą na niej jakieś zmarszczki, to nie będzie tego widać. Gdy wyschnie, obszlifuję brzegi papierem ściernym. Ten sposób jest nieskomplikowany i zawsze wychodzi. Obszlifowane brzegi wyglądają idealnie, tak jakby serwetka była dokładnie przycięta. Naprawdę polecam ten sposób, ponieważ przyklejanie serwetki przyciętej idealnie do wymiaru wcale nie jest takie proste. Zobaczcie, tak zrobiony brzeg wygląda perfekcyjnie. W ten sam sposób obklejam wszystkie boki pudełka. Oczywiście jest to trochę męczące, że każdy bok trzeba najpierw przykleić, a następnie wysuszyć. Ale gdy obklejam pudełko w ten sposób, mam gwarancję, że wszystkie brzegi będą wyglądały idealnie. W ten sposób przygotowany dół lakieruję lakierem akrylowym matowym. Brzegi dołu pudełka będą za jakiś czas cieniowane, ale jest jedna zasada, której się zawsze trzymam. Najpierw lakierowanie, a potem cieniowanie. Lakier na pudełku wysycha, a ja pomaluję dwie tabliczki, które potem będę ozdabiała kwiatkami z masy. Do cieniowania używam farb firmy Stamperia, jest to seria Allegro i oczywiście pędzelek skośny. Jeżeli mamy odpowiedni pędzel i dobre farby, to cieniowanie nie jest trudne. Wystarczy wymieszać farby na talerzyku i możemy objechać boki. Na dużej podkładce oprócz boków pomalowałam jeszcze środek. Właśnie w tym miejscu przykleję potem kwiatki i chodzi o to, żeby błękitny nie prześwitywał między listkami. Tą samą metodą pomalowałam brzegi pudełka, ale jeżeli jest to dla Was trudne, to bardzo podobny efekt można uzyskać gąbeczką. Nadszedł czas na zrobienie kwiatków. To jest masa super lekka, którą do tej pory używałam wyłącznie do wycisków. I to był błąd, bo ona jest świetna i wszechstronna, a na pewno nadaje się także do robienia kwiatów. Wybaczcie, ale na kwiatach nie znam się kompletnie i nawet nie wiem, co ulepiłam. Zerknęłam, jakie kwiaty są na serwetce i pomyślałam, że zrobię podobne. W środku kulka, a na zewnątrz płatki. Aby środek wyglądał bardziej realistycznie, podziebałam go patyczkiem do szaszłyków. Wyszło takie coś. Następnie ulepiłam małe pączki. Pomyślałam, że na wszelki wypadek kwiatków zrobię więcej, bo nie miałam pewności, ile się przyda i czy wszystkie wykorzystam. Maleńki pączek wyszedł tak. Ale najprostsze do zrobienia są róże. Róże już robiłam, więc wiedziałam, że mi wyjdą. Róże wychodzą po dwie, więc jest z nimi bardzo mało pracy. Wystarczy zrobić 8-10 podobnych placuszków, a następnie je zwinąć. W ten sposób na każdym końcu powstaje jedna różyczka, a po przecięciu mamy gotowe dwie. Wystarczy wywinąć płatki i jak na taką małą ilość pracy, Nasza różyczka prezentuje się znakomicie. Natomiast do zrobienia liści przyda się mold. To jest mold do płamiranu. Rozklepujemy na moldzie kawałek masy i listek jest gotowy. Wystarczy małe formowanie i teraz zostawiam wszystkie moje małe dzieła do wyschnięcia. Zamalowanie listków i kwiatów zabiorę się za dwie godziny, gdy masa już wyschnie. Kwiatki maluję dwoma kolorami, dokładnie tymi, które występują na dole pudełka. Farby bardzo mocno rozwadniam, dzięki temu ładnie rozkładają się na liściach i tworzą od razu światło cienie.
liście oczywiście maluję na zielono, ale zawsze warto do zielonego dodać dwa albo nawet trzy kolory farb. Wtedy wyglądają najładniej. I jeszcze raz biała farba akrylowa. Po pierwsze pomaluję nią nóżki, które w tej chwili nie odpowiadają mi kolorem. A przy okazji pobielę także różyczki i listki. Szybki i prosty zabieg, ale wydaje mi się, że teraz moje kwiatki wyglądają lepiej. Wszystkie elementy sklejam razem za pomocą kleju na gorąco. Jeżeli nie macie pistoletu i kleju, myślę, że Heavy Body Gel sprawdzi się do tego zadania znakomicie. W filmie czas leci szybko, ale sprawdziłam i sklejenie tego bukieciku do kupy zabrało mi 10 minut. Poza kadrem przygotowałam drugi bukiecik, ten ozdobi wnętrze pudełka. Przykleję podkładki z bukietami i nareszcie zrobię jakieś kropki. Kropeczki były planowane od początku i mówiąc szczerze, to się już za nimi stęskniłam. Nie pasowały mi w kilku ostatnich pracach, ale teraz to już nie popuszczę i kropeczki robię. Tym razem jako kropidło wystąpił patyczek do szaszłyków. A jako wisienkę na torciku proponuję gałeczkę oraz chwost. Gałeczkę przemalowałam, żeby pasowała do całości, a chwost zostawiam, jest po prostu piękny. I gotowe. A romantyczne pudełeczko z bukiecikiem kwiatów prezentuje się tak. Myślę, że większość z Was ogląda moje firmy dla sportu, czyli od tak dla zabicia czasu. Ale mam nadzieję, że są też takie osoby, którym pomysł się spodoba i go wykorzystają. To by było super. Jak zwykle listę produktów, które użyłam w filmie, zamieściłam w jego opisie. A wszystkim, którzy dotrwali do końca, dziękuję za uwagę, zapraszam do naszego sklepu i na inspirello.pl.